আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো এই পর্বে আমরা শিখব হচ্ছে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট কিভাবে হচ্ছে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট এর নেমিং করে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট এর নামকরণে যাওয়ার আগে তোমাদের আগে জানতে হবে হচ্ছে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট কিভাবে হচ্ছে উৎপন্ন হয় অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট উৎপন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে দুই অণু যৌগ অ্যাসিড যদি দুই অণু যৌগ অ্যাসিড বিক্রিয়া করে তাহলে এখান থেকে হচ্ছে এক অণু হচ্ছে পানি অপসারিত হয়ে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট উৎপন্ন হয় দেখো এখানে আছে হচ্ছে একটা যৌগ অ্যাসিড আর এখানে আছে হচ্ছে আর একটা যৌগ অ্যাসিড এখানে কি হয়েছে এই যৌগ অ্যাসিডের হচ্ছে হাইড্রক্সিল মূলকটা আর এখানে যে আরেকটা যৌগ অ্যাসিড আছে সেই যৌগ অ্যাসিড হচ্ছে প্রোটনটা একসাথে যুক্ত হয়ে হচ্ছে পানি উৎপন্ন করছে তারপরে হচ্ছে বাকি যে অংশ ছিল এই যৌগ অ্যাসিডের হচ্ছে এটুকু অংশ তারপর এখানে আরেকটা যৌগ অ্যাসিড ছিল এই যৌগ অ্যাসিড এটুকু অংশ একসাথে যুক্ত হয়ে উৎপন্ন করে হচ্ছে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেট অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেটের কার্যকরী মূলক তো হচ্ছে এখানে থাকবে হচ্ছে একটা কার্বনের মূলক তার সাথে থাকবে হচ্ছে একটা অক্সিজেন পরমাণু তারপরে হচ্ছে আবার থাকবে হচ্ছে একটি কার্বনের মূলক সেই কার্বনের মূলকের সাথে থাকবে হচ্ছে এই অক্সিজেনটা আর এখানে হচ্ছে দুইটা কার্বনের মূলকের যে বন্ধন ফাঁকা আছে সেখানে যুক্ত হবে হচ্ছে অ্যালকাইন মূলক ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রেটের কার্যকরী মূলকের হচ্ছে সংকেত এখন দেখো নামকরণ হচ্ছে খুবই সোজা তুমি খেয়াল করো একটা জিনিস যে এখানে যে অক্সিজেনটা আছে এই অক্সিজেন যদি তুমি মাঝখানে ডাক দাও তাহলে দেখো এই পাশের অংশ আসছে কোথা থেকে এই যোগ এসিড থেকে তাই না দেখো এই যে আর সি তারপর হচ্ছে তোমার সি আর আর প্রাইম এটা আসছে কোথা থেকে হচ্ছে এই যোগ এসিড থেকে ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু খেয়াল করবা এখন দেখো এই যোগটা যদি আমরা নেমিং করতে যাই তাহলে হচ্ছে দেখো এই অক্সিজেনের হচ্ছে বাম পাশে দুইটা কার্বন আছে ডান পাশে হচ্ছে দুইটা কার্বন আছে তার মানে এখানে হচ্ছে কিভাবে অ্যানহাইড্রেট উৎপন্ন হয়েছে এখানে একটা ছিল হচ্ছে ইথানোইক এসিড ঠিক আছে দেখো এখানে ছিল হচ্ছে একটা ইথানোইক এসিড তারপর হচ্ছে আরেকটা ছিল হচ্ছে কি ইথানোইক এসিড দুই ইথানোইক এসিড একসাথে বিক্রিয়া করে এক অনু পানি অপসারিত হয়ে উৎপন্ন হয়েছে কি একটা হচ্ছে এসিড অ্যানাইডাইড কথা বুঝতে পারছো দেখো এখানে যদি আমরা বিক্রিয়াটা যদি দেখাই তোমাদের তাই হয়তো একটু ভালো বুঝবা এই যে হচ্ছে ইথানোইক এসিড এই ইথানোইক এসিডের সাথে হচ্ছে আমরা আরেকটি ইথানোইক এসিডের বিক্রিয়া দিই তাহলে দেখো কি হবে এখান থেকে হচ্ছে যে এক কোনো পানি হচ্ছে অপসারিত হয়েছে ঠিক আছে এক কোনো পানি যদি বের হয়ে যায় তারপর হচ্ছে তুমি এই জায়গা হচ্ছে যুক্ত করে দাও দেখো এই যোগটা আর হচ্ছে এই যোগটা হচ্ছে একই ধরনের ঠিক আছে তার মানে এখানে দেখো ইথানোইক এসিড ইথানোইক এসিড সাথে বিক্রিয়া করে হচ্ছে অ্যানাইড্রেট উৎপন্ন করছে ঠিক আছে নেমিং করা লাগে হচ্ছে কিভাবে অ্যালকানয়েক ঠিক আছে তার মানে দেখো এখানে ইথানোইক এসিড দেখো এখানে এক কোনো ইথানোইক এসিড আর এক কোনো ইথানোইক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যানাইড্রেট উৎপন্ন করছে তার মানে দুই পাশ হচ্ছে একই সিমেট্রিক্যাল এই জন্য তুমি নিবো হচ্ছে ইথানোইক ঠিক আছে ইথানোইক নেওয়ার পর কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে ইথানোইক এসিড তাই তো এসিড কথাটা হচ্ছে বাদ দিবা বাদ দিয়া জাস লেখবো হচ্ছে অ্যানহাইড্রেট কথা বুঝতে পারছো জাস লেখবো হচ্ছে অ্যানহাইড্রাইট লেখবা তাহলে হচ্ছে এটা নাম হচ্ছে কি ইথানোইক অ্যানহাইড্রেট কথা বুঝতে পারছো দেখো একই টাইপের এটাও ইথানোইক এটাও হচ্ছে ইথানোইক তাহলে কি লেখবো ইথানোইক ইথানোইক অ্যানহাইড্রাইট না আমরা একবারই লেখবো হচ্ছে কি ইথানোইক অ্যানহাইড্রাইট দেখো নামকরণের নিয়মটা প্রথমে বলছিলাম দেখো অ্যালকানোইক ঠিক আছে যৌগ এসিড থেকে যে অংশটা আসছে সেটার আমরা বলবো হচ্ছে অ্যালকানোইক আর এসিড এর বদলে জাস লেখবো হচ্ছে আমরা অ্যানহাইড্রাইট ঠিক আছে এখন দেখো এখানে হচ্ছে অ্যালকানোইকটা কি ছিল অ্যালকানোইকটা হচ্ছে ছিল হচ্ছে ইথানোইক দুইটা কার্বন এখানে হচ্ছে ইথানোইক এই জন্য আমরা লিখছি হচ্ছে ইথানোইক ইথানোইক এসিড এর বদলে আমরা লিখবো হচ্ছে কি অ্যানহাইড্রাইট কথা বুঝতে পারছো জাস হচ্ছে এসিড এর বদলে আমরা লিখবো হচ্ছে অ্যানহাইড্রাইট এখন দেখো পরেরটা দেখো এই যে হচ্ছে অক্সিজেন এই পাশে কয়টা কার্বন আছে এই পাশে দুইটা কার্বন আছে ঠিক আছে দুইটা কার্বনের জন্য হচ্ছে কি লিখি আমরা ইথ লিখি ঠিক আছে আপাতত রু ডট দেখো এখানে কয়টা কার্বন আছে এখানে কার্বন আছে হচ্ছে তিনটা তিনটা কার্বনের জন্য আমরা লিখি হচ্ছে প্রো তার মানে এটা হচ্ছে ইথানোইক এসিড আর হচ্ছে প্রোপানোইক এসিডের বিক্রিয়ার ফলে হচ্ছে এই অ্যানাইডেটটা হচ্ছে উৎপন্ন হয়েছে তাই এখানে হচ্ছে দুইটা আলাদা আলাদা প্রোপানোইক এসিড তাই তো আগেরটা কি ছিল দুইটাই ছিল হচ্ছে ইথানোইক এসিড এখন হচ্ছে একটা ইথানোইক এসিড আর একটা হচ্ছে কি মিথানোইক এসিড এর বিক্রিয়ার ফলে হচ্ছে এসিড অ্যানহাইড্রাইট উৎপন্ন হয়েছে এখন তুমি কি করবা অ্যালফাবেডিক অর্ডার অনুসারে লিখবা তাহলে আগে লিখবো হচ্ছে ইথানোইক ঠিক আছে ইথানোইক লেখার পর এসিড কিন্তু লিখবা না ঠিক আছে তারপর দিব হচ্ছে একটা স্পেস স্পেস দেওয়ার পর তারপর লিখবো হচ্ছে প্রোপানোইক ঠিক
কারণ ভাই হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা তিনটার জন্য হচ্ছে প্রো ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দেখো এখানে কয়টা পাই 1 2 3 4 চারটার বেশি হয় না এর মধ্যে আবার ব্রাঞ্চ আছে সমস্যা নাই আমরা চারটা কার্বন থাকলে আমরা কি বলি প্রো তাহলে এখানে আছে হচ্ছে সরি চারটা কার্বন থাকলে আমরা বলি হচ্ছে বিউ ঠিক আছে এখানে আছে কয়টা কার্বন তিনটা কার্বন তাই তো তিনটা কার্বনের জন্য হচ্ছে প্রো চারটা কার্বনের জন্য হচ্ছে বিউ তাহলে অ্যালফাবেটিক অর্ডার অনুসারে কি করব আগে আসবে হচ্ছে কি বিউটানয়িক অ্যাসিডটা হচ্ছে আগে আসবে এখন দেখো এর মধ্যে ব্রাঞ্চ আছে তাই না নাম্বারিং করব এইভাবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার কার্বন কারণ আমরা সব সময় কার্বোসিলিকের যে কার্বনটা ছিল এই কার্বনটাকে এক নাম্বার কার্বন ধরতাম ঠিক আছে এখানেও सेम কাজ তাহলে 1 2 3 আর হচ্ছে 4 ঠিক আছে তার মানে দেখো দুই নম্বরে আর তিন নম্বর আছে কি ডাই মিথাইল তাহলে আগে লেখো যে হচ্ছে নেমিং করি একই নিয়ম 2 3 ডাই হচ্ছে মিথাইল ঠিক আছে ডাই মিথাইল হচ্ছে ডিসো এখন হচ্ছে এখানে কয়টা কার্বন আছে চারটা কার্বন আছে এই জন্য লিখব হচ্ছে বিউটানয়িক ঠিক আছে অ্যাসিড কিন্তু লিখবা এরপর কি দিব একটা স্পেস দিবা এর কয়টা কার্বন আছে একটা দুইটা তিনটা ডান্স নাই যখন আমরা নাম্বারিং ও করি নাই এই পরে নিব হচ্ছে প্রোপানয়িক অ্যাসিড ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এর পরে আমাদের কি লিখতে হবে এর পরে লেখা রাখবো হচ্ছে অ্যানহাইড্রেট ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে নাম কি হলো এই যোগটা 2 3 ডাই মিথাইল বিউটানয়িক প্রোপানয়িক অ্যানহাইড্রেট ঠিক আছে এর পরেরটা দেখো এর পরেরটা আমরা হচ্ছে খেয়াল করি এখানে কয়টা কার্বন পাইছি দেখো এখানে হচ্ছে এর মেইন চেনে কয়টা কার্বন পাই 1 2 3 1 2 3 তার মানে তিনটার বেশি পাই না তাই না তার মানে এটা হচ্ছে কি একটা প্রোপানয়িক অ্যাসিড ছিল ঠিক আছে এটা মাথায় রাখো এটা ছিল একটা প্রোপানয়িক অ্যাসিড এখানে কয়টা কার্বন পাই 1 2 3 4 চারটা কার্বন পাই তার মানে এটা বিউট ছিল ঠিক আছে অর রুটে ছিল হচ্ছে বিউট একটা দ্বিবন্ধন আছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কোনটা আগে লিখবা আগে লিখবো হচ্ছে কি যেহেতু বি আগে অ্যালফাবেটিক অর্ডার অনুসারে আগে লিখবো হচ্ছে কি বিউটানয়িকটা আগে লিখবা ওকে তাহলে কয়টা কার্বন আছে এখানে চারটা কার্বনের জন্য লেখা হচ্ছে বিউট তারপরে দেখো 1 2 3 তিন নম্বর অবস্থানে কি আছে একটা আছে হচ্ছে দ্বিবন্ধন আছে তাই না দেখো 1 2 3 তিন নম্বর অবস্থানে দ্বিবন্ধন আছে এই জন্য 3 ইন লেখো পরে লিখবো হচ্ছে কি ওই কেসি তাই না ওই লিখবা কিন্তু অ্যাসিড লিখবা না ইন ওই ঠিক আছে ইটা বাদ যাবে আমরা হচ্ছে দ্বিবন্ধনের সময় ইন লিখি কিন্তু ও আর হচ্ছে তো পাশাপাশি বলবে না এই জন্য হচ্ছে ইন ওই ঠিক আছে অ্যাসিড কিন্তু লিখবা না বিউট থ্রি ইনই শেষ তাহলে হচ্ছে আমাদের এই পাশে একটা লেখা শেষ এখানে কয়টা কার্বন আছে 1 2 3টা কার্বন আছে কিন্তু এর মধ্যে ব্রাঞ্চ আছে তাই না এটা এক নাম্বার কার্বন হবে তারপর দুই নাম্বার তারপর হচ্ছে তিন নাম্বার দুই আর তিন আমরা কি পাইছি না সরি দুই নাম্বার অবস্থানে হচ্ছে আমরা দুইটা মিথাইল পাইছি ঠিক আছে তাহলে এখানে একটা স্পেস দিবা স্পেস দিয়া লিখবো হচ্ছে 2,2 ঠিক আছে দুই নাম্বার অবস্থানে পাইছি আমি ভুলে তিন নাম্বার বলছিলাম ঠিক আছে দেখো দুই নাম্বার অবস্থানে দুইটা আছে 2,2 ডাই হচ্ছে মিথাইল দুইটা আছে দেখে ডাই দিবা ডাই হচ্ছে মিথাইল এখন কয়টা কার্বন আছে হচ্ছে তিনটা কার্বন আছে এইজন্য লিখব হচ্ছে প্রোপানয়িক ঠিক আছে প্রোপানয়িক লিখছো তাহলে হচ্ছে এরপরে কি করবা দুইটা অ্যাসিড তো লিখলাম তারপর লিখব হচ্ছে অ্যানহাইড্রাইড ঠিক আছে সবার শেষে লিখব হচ্ছে অ্যানহাইড্রাইড বোঝা গেছে আচ্ছা এরপরেরটা হচ্ছে আমরা দেখি এইখানে দেখো অক্সিজেনের পাশে এই পাশে ডান পাশে আছে দুইটা কার্বন আর এখানে আছে কয়টা কার্বন এটা হচ্ছে মেইন চেইন মেইন চেনে কার্বন আছে হচ্ছে কয়টা কার্বন আছে চারটা যেহেতু এখানে দুইটা কার্বন আছে তাই তো দুইটা কার্বন ছিল বলে এটা কি অ্যাসিড ছিল এটা ছিল হচ্ছে ইথানয়িক অ্যাসিড আর এখানে কয়টা কার্বন আছে 1 2 3 4 এই কারণ হচ্ছে ছিল হচ্ছে বিউটানয়িক অ্যাসিড ছিল তাহলে আমরা অ্যালফাবেটিক অর্ডার হচ্ছে কোনটা আগে লিখব আগে লিখব হচ্ছে বিউটানয়িক অ্যাসিড ঠিক আছে এখন দেখো বিউটানয়িক অ্যাসিডের মধ্যে ব্রাঞ্চ হিসেবে কি আছে ব্রাঞ্চ হিসেবে আছে হচ্ছে সাইক্লোপ্রোপাইল তাহলে আমরা নাম্বারিং করি 1 2 তিন আর হচ্ছে চার তিন নাম্বার অবস্থানে কি আছে দুইটা হচ্ছে সাইক্লো প্রোপাইল এই কারণে লেখো থ্রি কমা থ্রি দুইটা আছে এই জন্য লিখবো হচ্ছে ডাই তারপর লিখবো হচ্ছে সাইক্লো প্রোপাইল ঠিক আছে তারপর লিখবো হচ্ছে কি বিউটানয়িক কেউ অ্যাসিড লিখবা না ঠিক আছে লিখবো হচ্ছে বিউটানয়িক তারপর দেখো এই পাশে হচ্ছে কয়টা কার্বন আছে দুইটা কার্বন আছে এখানে লিখবো হচ্ছে ইথানয়িক একটা স্পেস হবে তারপরে শেষে লিখবো হচ্ছে কি অ্যানহাইড্রাইড ঠিক আছে অ্যানহাইড্রাইড হচ্ছে সবার শেষে লিখবা তাহলে যোগটার হচ্ছে নাম কি হচ্ছে 3,3 ডাই সাইক্লো প্রোপাইল বিউটানয়িক তারপর হচ্ছে ইথানয়িক অ্যানহাইড্রাইড ঠিক আছে এরপরটা দেখো এখানে হচ্ছে অক্সিজেনের সাথে হচ্ছে কয়টা কার্বন আছে দুইটা কার্বন আছে আর এখানে হচ্ছে একটা কার্বন আছে একটা কার্বন আছে সরাসরি হচ্ছে রিং এর সাথে
তাহলে ওয়ার্ড রুটের প্রথম অক্ষর হচ্ছে মিত আর এটা এটা হচ্ছে একটা সাইক্লিক টাইপের যৌগ এখানে কয়টা কার্বন আছে 1 2 3 4 5 6 টা কার্বন আছে এইজন্য লেখা হচ্ছে হেক্স ঠিক আছে তাহলে অ্যালফাবেটিক অর্ডার অনুসারে কোনটা আগে লিখবে এখানে আছে এম এখানে আছে কি এইচ তাহলে লিখবা কি এখানে যে সাইক্লিক টাইপের যৌগটা আছে সেই সাইক্লিক যৌগটা হচ্ছে আগে লিখবা এখন দেখো এই কার্বোসিলিক অ্যাসিডে রয়েছে যে কার্বনটা ঠিক আছে এই কার্বনটা সরাসরি হচ্ছে যুক্ত অবস্থায় আছে কার সাথে রিং এর সাথে সরাসরি যুক্ত অবস্থায় আছে যখন আমরা হচ্ছে কার্বোসিলিক অ্যাসিডে নেমিং করছিলাম তখন ওই জায়গায় দেখছিলাম কার্বোসিলিক অ্যাসিডের কার্বনটা যদি সরাসরি যদি রিং এর সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে অথবা সাইক্লিক টাইপের যৌগের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে তখন আর ওই লেখা হয় না ওই কে বদলে লেখা হয় হচ্ছে কার্বোসিলিক ঠিক আছে ওই কে চিনে বদলে লেখা হয় হচ্ছে কার্বোসিলিক অ্যাসিড এই জায়গা তো আমরা অ্যাসিড লিখব না ঠিক আছে এখানে দেখো এই যে হচ্ছে কার্বোসিলিক মূলকের হচ্ছে কার্বনটা সরাসরি হচ্ছে রিং এর সাথে যুক্ত অবস্থায় আছে এই কারণে হচ্ছে ওই ক্লিক বানা লিখব হচ্ছে কার্বোসিলিক অ্যাসিড কেন কার্বোসিলিক অ্যাসিড লিখব কারণ হচ্ছে এই কার্বনটা হচ্ছে আমরা এখন হিসাব করতেছি না ঠিক আছে এই কার্বনটাকে বাদ দিয়ে হচ্ছে আমরা নেমিং করব এই কারণে ওই যে জায়গায় লিখব হচ্ছে কার্বোসিলিক অ্যাসিড ঠিক আছে তাহলে অ্যালফাবেটিক অর্ডার আগে লিখব কি আগে লিখব হচ্ছে কি সাইক্লোটাইপের যৌগটা লিখব যেহেতু ছয়টা কার্বন আছে হেক্স এখানে আছে হচ্ছে এম এটা কি টাইপের যৌগ সাইক্লোটাইপের যৌগ এই যে এই জন্য আগে লিখব হচ্ছে সাইক্লো তারপর লিখব হচ্ছে হেক্স কার্বন কার্বন একক বন্ধন এখন হচ্ছে এন এখন এই জায়গায় লিখবা কি ওই না ঠিক আছে এখন লিখবো হচ্ছে কি কার্বোসিলিক আচ্ছা তারপরে দেখো অক্সিজেনের সাথে হচ্ছে এখানে কয়টা কার্বন আছে দুইটা কার্বন আছে ঠিক আছে তাহলে মিথ তারপর হচ্ছে কি কার্বন কার্বন একক বন্ধন পরে লিখবো হচ্ছে ওই ঠিক আছে তাহলে এর নাম কি হচ্ছে সাইক্লো হেক্সেন কার্বোসিলিক তারপর হচ্ছে মিথানোই তারপর লিখবা কি এন হাইড্রাইড ঠিক আছে স্পেস হবে এখানে এন হাইড্রাইড স্পেস হবে তারপর হচ্ছে মিথানোইকের আগে হচ্ছে একটা স্পেস হবে তাহলে পুরো জগতের নাম কি হচ্ছে সাইক্লোহেক্সেন কার্বোসিলিক তারপর হচ্ছে মিথানোইক অ্যানহাইড্রাইড ঠিক আছে মনে রাখবা যে সব সময় তোমরা যদি জৈব অ্যাসিডের হচ্ছে যদি নেমিং না জানো তাহলে এর উপর একটা ভিডিও আছে এটা দেখবা তাহলে হচ্ছে আশা করি এই প্রবলেমটা থাকবে না ঠিক আছে রিং এর সাথে সরাসরি যখন যুক্ত অবস্থায় থাকবে তখন ওই হচ্ছে লিখবা না ওই কে জায়গায় লিখব হচ্ছে কি সাফিক্সের জায়গায় তখন লিখব হচ্ছে কার্বোসিলিক ঠিক আছে এরপরেরটা দেখো এখানে কি হইছে এখানে হচ্ছে দেখো এই যে কার্বোসিলিক যে মূলকটা এর সাথে সরাসরি যুক্ত অবস্থায় আছে কি আরেকটা হচ্ছে একটা হচ্ছে সাইক্লিক টাইপের যৌগ আর এখানে যে আরেকটা কার্বোসিলিক মূলক আছে এখানেও সরাসরি যুক্ত আছে কি সরাসরি যুক্ত অবস্থায় আছে হচ্ছে কি আরেকটা হচ্ছে সাইক্লিক টাইপের যৌগ এখানে ছড়বুস এর জন্য কয়টা কার্বন আছে এখানে ছয়টা কার্বন আছে হেক্স এখানে কার্বন আছে পাঁচটা এই জন্য হচ্ছে পেন্ট তাহলে অ্যালফাবেটিক অর্ডার হচ্ছে কোনটা আগে লিখবো আগে লিখবো হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে कार्बोसिलिक बदले তারপর দেখো এখানে আছে কয়টা কার্বন পাঁচটা কার্বন আগে লিখব হচ্ছে সাইক্লো ঠিক আছে সাইক্লো লেখার পর এরপর হচ্ছে তোমার পাঁচটা কার্বনের জন্য লিখব হচ্ছে পেন কার্বন কার্বন একক বন্ধন এন ঠিক আছে তারপর লিখব হচ্ছে কি ওই না যেহেতু হচ্ছে রিংটা সরাসরি হচ্ছে কার্বোসিলিক মূলকের হচ্ছে এই কার্বনের সাথে যুক্ত আছে এই কারণে লিখব হচ্ছে কি কার্বোসিলিক লিখবা ঠিক আছে আচ্ছা এখন সবার শেষে কি লিখবা সবার শেষে লিখবো হচ্ছে এন হাইড্রাইড ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কার্বোসিলিক যখন লিখবা সাইক্লো হেক্সেন কার্বোসিলিক লেখা পড়ে স্পেস হবে তারপর হবে হচ্ছে সাইক্লো পেন্টেন কার্বোসিলিক তারপর একটা স্পেস দিয়ে লিখবো হচ্ছে এন হাইড্রাইড ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো আমাদের হচ্ছে শেষ হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বাসায় করবা এখানে কয়টা আছে এখানে আছে হচ্ছে একটা এখানে আছে আরেকটা দুইটা তারপর এখানে আছে আরো হচ্ছে দুইটাই চারটা হচ্ছে বাসায় করবা আর হচ্ছে তোমাদের যদি প্রবলেম থাকে যেগুলো যদি না পারো আর লেকচারও যদি বুঝতে না পারো তাহলে হচ্ছে কমেন্ট করবো অথবা হচ্ছে ফেসবুক পেজে লিঙ্ক দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে মেসেজ দিতে পারো আশা করি তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে সলভ করে দিব ক্লাস এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম